நீங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது சார மலையில் இருக்கிற ஒரு சின்ன கிராமம் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த உலகத்தில் பொதுவாக ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தான் ஆனால் இந்த சூரக்கோட்ட கிராமத்துக்கு வெறும் பன்னிரண்டு மணி நேரம் மட்டும்தான் இருக்கு சூரியன் இருக்கிற வரைக்கும் மட்டும்தான் இது ஊர் சூரியன் எப்போ முழுசா அஸ்தமனம் ஆகுதோ அதாவது எப்ப சூரிய ஒளி துளி கூட படாம போகுதோ அந்த நிமிஷத்திலிருந்து இது ஒரு ஊர் கிடையாது மயான பூமி அந்த நொடியிலிருந்து இந்த ஊர்ல இருக்கிறது வீடுகள் இல்ல சமாதிகள் இந்த சூரக்கோட்ட கிராமத்துல வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறவங்க தான் உயிருக்கு உத்தரவாதம் இல்லாம தான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க சாயங்காலம் ஆறு மணி ஆனதும் இந்த கிராமத்தில் இருக்கிற எல்லா வீட்டு கதவுகளையும் அடைச்சிருவாங்க அதுக்கப்புறம் மறுநாள் சூரியன் முழுசா உதயமான பிறகுதான் எல்லாரோட வீட்டு கதவுகளையும் திறப்பாங்க சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு மேல இந்த ஊரோட அமானுஷ்ய சக்திய பத்தி தெரிஞ்சவங்க இந்த ஊரோட எல்லா கோட்ட மிதிக்க கூட அஞ்சுவாங்க வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறவங்க வெளியே வரவே மாட்டாங்க ஒருவேளை ஆறு மணிக்கு மேல இந்த கிராமத்தை பத்தின விஷய எதுவும் தெரியாம இந்த ஊரோட எல்லா கோட்ட மிதிச்சவங்க மனுஷனா இருந்தாலும் சரி மிருகமா இருந்தாலும் சரி யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில கொடூரமான முறையில கொலை செய்யப்பட்டு இறந்து கிடப்பாங்க சூரக்கோட்டையில நடக்கிற இந்த கொலைகளுக்கு காரணம் ஒரு மனுஷன் கிடையாது நிராசையோட இறக்கிற ஒரு மனுஷனோட ஆத்மா பிரேதாத்மாவா வரும் அதுவும் இதுக்கு காரணம் இல்ல எந்தவித மிருகமும் காரணம் இல்ல வேற்று கிரக வாசிக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்ல இங்க இருக்கிற அமானுஷ சக்திக்கும் கொலைகளுக்கும் சம்பந்தப்பட்டது ஒன்னே ஒண்ணுதான் ஆத்மாவா பிரேதாத்மாவா பாருங்க இப்போ நீங்க பாத்துக்கிட்டு இருக்க இந்த ஆலமரத்துக்கிட்ட இருந்துதான் இந்த கதையே ஆரம்பிக்குது
ஜீவம் பேரு ஜனார்தனன் இந்த காட்டுக்குள்ள இருக்கிற அத்தனை மோசமான பிசினஸையும் இவன் செஞ்சுகிட்டு இருக்கான் இவன் வழியில குறுக்க வரவங்களை சித்திரவத பண்ணி கொண்டுடுவான் இவளை திருப்திப்படுத்தாத எந்த பொம்பளையா இருந்தாலும் அவளை கொடூரமா சித்திரவத பண்ணுவான் வாங்கம்மா வாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து கோலம் போடுங்க இருந்தாலும் இவனுக்கு கட்டுப்பட்டுதான் ஆகணும் இவனை பொறுத்த வரைக்கும் பொம்பளைங்க விளையாட்டு பொருள் ரொம்ப பக்ரமா நடந்துப்பான் கொஞ்சம் வேகமா ஓட்டுங்கண்ணே ஆறு மணி ஆயிடுச்சுண்ணே எங்க ஊருக்கு போக முடியாதுண்ணே ஏய் இது ஒன்னு ஹைவே கிடையாது காட்டு வழி பாத பேசாம உட்காரா இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுக்க டெய் சிவா ஆறு மணிக்குள்ள வீட்டுக்கு வந்துரு ராசா நம்ம ஒரு கதை தான் உனக்கு தெரியும்ல ஏமா சொன்னதே மறுபடி மறுபடி சொல்லிட்டு இருக்க எனக்கு தெரியாதா என்ன சீக்கிரமாவே வந்துடுறேன் காட்டுக்குள்ள வரும்போது கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா வாப்பா சரி வந்துடுறேன் வர வெளியில போன என் பிள்ளை இன்னும் வீடு வந்து சேரல அவனுக்கு விவரமே தெரியாது என்னாச்சோ தெரியல எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குமா வெளியே போயிருக்கிற அவனுக்காக வீட்டுல இருக்கிறவனையும் Thank <laughs> you. 
உதாசீனப்படுத்திக்கிட்டீரு <laughs> 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 வெளிய வந்து என்ன புவனேஸ்வரி வீட்டுல பொண்ணு வயசுக்கு வந்துட்டா ஊர்ல இருக்கிற பெரிய மனுஷனுக்கு தெரியப்படுத்துறது வழக்கம் மறந்துருச்சா என்ன 
பாருமாட்டோம் <laughs> நீ ஏ வந்துட்டியனா உனக்கு கௌரவம் நாங்க சொல்றத கேக்கலனா ஊ நிலமை என்னன்னு யோசிச்சு பாத்துக்க இப்ப நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிற இந்த கிராமத்தோட பேரு சூரக்கோட்டை பகல மட்டும் பாத்துட்டு ராத்திரியே பார்க்க முடியாத ஒரு விசித்திரமான கிராமம் தான் இந்த கிராமம் இந்த ஊர்ல இருக்கிறவங்களோட வாழ்க்கை சூரிய உதயத்துல ஆரம்பிச்சு சூரிய அஸ்தமனத்திலேயே முடிஞ்சிடுது அதாவது இவங்களோட வாழ்க்கை பன்னெண்டு மணி நேரம் தான் நம்பிட்டு இருக்காங்க ஆறு மணிக்கு மேல வெளியில வந்தா இறந்து போயிடுவாங்கிறது மூட நம்பிக்கை வாங்க இவங்க வாழ்க்கையில என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுப்போம் நீங்க சொல்லுங்க சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு மேல நீங்க யாரும் வெளியில வர மாட்டீங்களாமே அப்படி வந்தா இறந்து போயிடுவீங்களாமே இது ஏதாவது அமானுஷ்யமா இல்ல யாராவது திட்டம் போட்டு செய்யற வேலையா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்லுங்க யார் மேலயாவது உங்களுக்கு சந்தேகமா இருக்கா பிளீஸ் சொல்லுங்க சொல்றேன்மா கண்டிப்பா சொல்றேன் அது பேயா இல்ல ஆவியா இல்ல என்ன காட்டு விலங்கான்னு கண்டுபிடிக்க முடியலம்மா நரகங்கிறது எமலோகத்துல இருக்குன்னு அது உயிர் போனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் ஆனா நாங்க தினம் தினம் செத்து பொழைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இவ்வளவு பெரிய பிரபஞ்சத்துல எங்க ஊருக்கு தான் இந்த நிலைமை வரணுமா எங்க ஊரு சாமியார் அப்பவே சொன்னாருங்க இந்த ஊருக்கு கெட்ட காலம் பொறக்க போதுன்னு அதை யாருமே நம்பல சாமியாரா யார் இந்த சாமியார் ஓம் மகா காளி ஜாய் பத்ர காளி அகிலாண்டேஸ்வரி மகா காளி தாட்சாயணி ஓம் 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 பச்சினி திரிபுர சுந்தரி ரத்த சாம்புண்டி மகிஷாசுர மூர்த்தினி ரம்யக மூர்த்தினி சைலசுதே சிவ சிவ பச்சினி விக்ரமாதித்ய சாம்ராஜ்ய சொரூபினி பத்ர காளி நரபச்சகி அம்மா ஜகதாம்பா இங்க பாருங்க சாமி நாம இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல இருக்கோம் டெக்னாலஜி நிறைய டெவலப் ஆயிருக்கு மனுஷத்த மூளைய வச்சு ஸ்டெம் செல்ஸ் கூட கண்டுபிடிச்சிட்டான் இந்த மாதிரி நேரத்துல உங்களை மாதிரி சாமியாருங்க பேய் பூதம்னு ஜனங்களை மிரட்டி அவங்களுக்கு இருக்கிற கொஞ்ச நஞ்ச நாலேஜ் கூட ஏ சாமி கெடுக்கிறீங்க நீங்க சொல்ற மாதிரி இந்த ஊர்ல பேய் பூதம் பிசாஸ் விதின் இது எதுவுமே இல்லாம வேற ஏதோ ஒரு அமானுஷம் நடக்குது அது என்னன்னு நாங்க கண்டுபிடிப்போம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தாங்க வந்திருக்கோம் அது வரைக்கும் எங்க இருந்து போக மாட்டோம் இங்க நடக்கிற ஆபத்தான அத்தனை விஷயங்களையும் உலகம் முழுக்க அத்தனை பேருக்கும் வெளிச்சம் போட்டு காட்டுவோம் இன்னைக்கு நைட்டு எங்க கேமரா டீமா வச்சு இந்த ஊர்ல நடக்கிற அமானுஷம் எல்லாத்தையும் ஷூட் பண்ண போறோம் இந்த ஊர்ல இருக்கிற அமானுஷத்தை நீங்க ஆராய்ச்சி பண்ண போனா உங்க உயிருக்கே ஆபத்தா இத்தனை உயிரை பழி வாங்குற அமானுஷத்தை கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் எங்க உயிர் இருந்தா என்ன போன என்ன வரேன் சாமியார வாங்க ஜனங்களை ஏமாத்துறது எங்க வேலையா போச்சு சாமியார் 
முரளி <laughs> 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 உயிரோட இருக்கணும்னா ஏதாவது வீட்டுக்குள்ள போயிடு இல்லன்னா போனமா தான் போவேன் நான் ஒரு முக்கியமான வேலையை அந்த ஊருக்கு வந்திருக்கேன் அந்த வேலையை முடிக்க அந்த ஊரை விட்டு போக மாட்டேன் உங்க வேலையை மட்டும் நீங்க பாருங்க
நம்ம ஊரை விட்டு எங்க கிளம்பிட்டா இங்க இருக்க பயமா இருக்கு வெளியூர் போற வெளியூருக்கு போய் என்ன செய்ய போற என் பிள்ளையும் நானும் ஏதாவது ஒரு குழப்ப தேடிக்கிறோம் உனக்காக நாங்கெல்லாம் இருக்கும்போது எதுக்காக இப்படி ஒரு முடிவுக்கு வந்த இந்த ஊர்ல எனக்கு என்ன இருக்கிறது இவன் ஒருத்தன் தான் என் பிள்ளையும் நானும் எங்கேயாவது போய் பொழைச்சுக்கிறோம் இந்த ஊர்ல இருக்க மாட்டோம் இங்க இருக்க மாட்டோம் சரி நான் ஒண்ணு ஒண்ணு கேக்குறேன் அதுக்கு பதில் சொல்லுவியா இந்த ஊர்ல இருக்கிற ஒருத்தராவது நிம்மதியா வயிறார சாப்பிட்டுருக்கமா மன நிம்மதியா இருந்திருக்கிறோமா இல்ல நிம்மதியா தான் தூங்கி இருக்கமா போன வருஷம் இதே ஊர்ல என் புருஷனை பறி கொடுத்துட்டு நான் விதவையா நீக்கிறேன் என் மூத்த பிள்ளைய அந்த பேய்க்கு பலி கொடுத்துட்டு இன்னைக்கு நாங்க அனாதையா நிக்கிறோம் இன்னைக்கு உன் பேச்ச கேட்டு இந்த பிள்ளையையும் பறி கொடுக்க சொல்ற இல்ல இந்த நிலைமையில இவங்களுக்கும் இந்த ஊர்ல இருக்கிற மத்தவங்களுக்கும் உயிருக்கு ஒண்ணு ஆகாதுன்னு உன்னால உத்தரவாதம் கொடுக்க முடியுமா நீ அந்த நம்பிக்கைய கொடுக்கறேன்னு சொல்லு சொல்லு முடியாது இல்ல அது உன்னால முடியாது இல்ல அப்ப எதுக்கு எங்களை இங்க இருக்க சொல்ற நாங்க இங்க இருந்து என்ன பண்ண முடியும்னு நினைக்கிற சொல்லு ஆளை விடுத்தாயி உன்ன கையெழுத்து கும்பிட்டு நான் கேட்டுக்கிறேன் இந்த ஊர்ல இருக்க மாட்டோம் இந்த ஊர்ல இருக்க மாட்டோம் நானும் என் பிள்ளையும் போயிடுறோம் வாடா வா போலாம் வா ஐயோ
ஏய் எந்த ஊரை சேர்ந்தவங்க நீங்க இங்க உட்காந்துருக்கீங்க பக்கத்து ஊர் தான் பரமனாபுரம் சரி எந்த ஊருக்கு போறீங்க சூரக்கோட்டைக்கு சூரக்கோட்டையா எதுக்கு சாவை தேடி போறீங்க சோறு தண்ணி இல்லாம சாக தான் போறோம் சரி நான் ஒரு வேலை சொல்றேன் செய்யறீங்களா சோறு போட்டா எந்த வேலை வேணா செய்வேன் சரி வண்டியில வந்து உட்காருங்க வாங்க வா இருக்கிறாங்க <laughs> இங்க ஊர்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு பம்பளையும் அங்கங்கமா எனக்கு தெரியும் ஆனா இவ்வளவு அழகா இருக்கிற கொண்டாட்டி நான் இது வரைக்கும் ஏதாவது செஞ்சிருக்கேனா ஏன் இவ்வளவு நாளா விட்டு வச்சிருக்கேன் தெரியுமா இந்த அழகு தேவதைக்கு அண்ணி முறைங்கிறதுனாலதான் இவ்வளவு விட்டு வச்சிருக்கேன் நைட்டுக்கு படுக்கையை ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன் இன்னைக்கு ராத்திரி இவளுக்கு சிவராத்திரி தான் புரிஞ்சுதா கண்ணு வண்டியா ஐயா 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 ஒரு நிமிஷம் நிறுத்துங்க ஐயா ஐயா வண்டியை நிறுத்த சொன்னதுக்கு கோச்சிக்காதீங்க உங்க உடம்புல உள்ள சூடு குறைய உங்களுக்காக சும்மா அட்டகாசமான மசாலா சாங் ரெடி பண்ணிருக்கேங்க ஐயா ஐயா பாக்குறீங்களா பார்த்தா பிடிக்கும் ஏ 
ஒன்று மூணு நாலஞ்சு ஆறு சந்தோஷமா இருந்ததே இல்லைங்கயா நேத்து நீங்க கொடுத்த பார்ட்டியில என்ன நானே மறந்து போய் ஆடிட்டனுங்கயா ஐயா எனக்கு ஒரு உதவி செய்யணும் என்ன செய்யணும் என்ன மாதிரியே எங்க ஊர்ல ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் வேலை இல்லாம கஷ்டப்படுறாங்க அவங்களுக்கும் வேலை போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாரும் புழல் ஜெயில சாம்பாரோட இட்லிய தின்னு இருப்பானுங்க அந்த கிராமத்துல இறந்து போன டிவி ரிப்போர்ட்டர் உங்க தம்பி தான் சார் ஒரு 
அந்த ஊர்ல இருக்கிற போலீஸோ ஃபாரஸ்ட் ஆபிசர்ஸோ என்ன செய்யறாங்க அந்த கிராமத்தை பத்தி தெரிஞ்ச எந்த ஆபிசர்ஸ் அங்க போக மாட்டாங்க சார் அதுதான் அந்த ஊரோட நிலைமை நான் சூரக்கோட்டைக்கு போகணும் இப்ப தெரிஞ்சுதான் நான் யாருன்னு இந்த ஊர்ல நடக்கிறத மஃப்டியில வந்து கண்டுபிடிக்க நினைச்சேன் அதிர்ஷ்டவசமா உன் ஆளே என்னை பார்த்து என்னை பத்தி தெரியாம உங்ககிட்ட வேலைக்கு சேர்த்துட்டா இப்ப உன்னை பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்சு போச்சு ஏன்பா போலீஸ் இந்த ஊரே சும்மா என்னை பார்த்தா நடுநடுங்கிறாசா ஏன்னா இந்த காடு ஃபுல்லா என் சாம்ராஜ்யம் இது வரைக்கும் நான் எவனுக்கும் பதில் சொன்னதில்ல என்னை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு வந்த உங்களோட நிலைமைய இந்த ஊர்ல கேட்டு பாரு தெரியும் வந்தவனுங்க எதையும் வளரிடக்கூடாதுன்னு வாய இழுத்து வச்சு தச்சு அனுப்பியிருக்க அதுக்கப்புறம் இது வரைக்கும் எவனும் இங்க திரும்பி வந்ததில்ல ஆனா யாலிய ஏமாத்தி நீ உள்ள நுழைஞ்சிருக்க நீ புத்திசாலி நான் ஒத்துக்கிற சரியாத விடு இப்ப உனக்கும் ஆளுங்களுக்கும் எவ்வளவு வேணும் எப்படி வேணும்னு சொல்லு அரேஞ்ச் பண்ற ஏன்னா இந்த ஜனார்தன் பிடிக்கிறதோ அவ்வளவு ஈஸியான மேட்ரு இல்ல தம்பி பாக்கிறியா
சாமி 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 ஜனார்த்தல செத்து போயிட்டா சாமி புதுசா <laughs> ஒரே <laughs> <laughs> கழுத்து பகுதியில் பல் பதிஞ்சு இறந்து போயிருக்காங்க அப்படின்னா நிச்சயமா இந்த கொலைகளுக்கும் ஜனார்தனுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு ஜனார்தன் ஆறு மணிக்கு மேல காட்டுக்குள்ள போக மாட்டாரியா ஒரு தடவை போனாரு அன்னைக்கு தான் அவரு இறந்துட்டாரு சீக்கிரம் <laughs> போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட் எனக்கு உடனே வேணும் எனக்கு என்ன பண்ணுவீங்கன்னு தெரியாது நான் சொன்ன வேலையெல்லாம் என்ன ஆச்சு ரங்கசாமி 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 
மத்தியானம் ஜனார்தனம் பொண்ணத்துக்கிட்ட உட்காந்து அழுதது இந்த பொண்ணு தானே அந்த பொண்ணு தாங்கயா எங்க போற தெரியாதியா போய் பார்க்கலாம் வா நானா வேண்டாயா வேணும்னா என்ன இங்கே கொண்டுடுங்க இல்ல இங்கேயே கட்டி போட்டுடுங்க அதை விட்டுட்டு என்ன அங்க கூட்டிட்டு போகாதீங்கயா வாய்ப்பு <laughs> <laughs> எல்லாத்தையும் மறைக்காம என்கிட்ட சொல்லிடு அதுதான் உனக்கும் நல்லது கண்டிப்பா சொல்றேன் மறைக்காம சொல்றேன் அத கேட்டு தாங்கிக்கிற மனதைரியம் உனக்கு இருந்தா எல்லா உண்மையும் சொல்றேன் கேளு இது நாள் வரைக்கும் யார்கிட்டையும் சொல்லாத ஒரு உண்மைய உன்கிட்ட சொல்ல போற இந்த ஊர் மக்கள் நம்பிட்டு இருக்கிற மாதிரி இங்க ஆவியோ பேயோ எதுவுமே கிடையாது நீங்க நினைக்கிற மாதிரி தனிப்பட்ட ஒரு ஆள் பிளான் பண்ணி கொலை பண்றதும் கிடையாது விஜய் சூரக்கோட்டை விஜய் தான் ஊருக்கு எந்த விதமான கொரியும் இல்லாம பாத்துக்கிட்டு இருந்தான் ஒரு வா சாப்பிட்டு போயா அவனுக்கு படிப்ப தவிர வேற எதுமலையும் கவனம் இருக்கு அதுக்காக படிக்கிறவங்க எல்லாம் சாப்பிட மாட்டாங்களா என்ன சுயநலமா யோசிக்கிறவன் தான் எப்பவும் சாப்பாடு நினைப்பாவே இருப்பான் நாலு பேர்த்துக்கு நல்லது நடக்கணும்னு நினைக்கிறவனுக்கு அதெல்லாம் தோணாது ராஜா கொஞ்சமாவது சாப்பிட்டு போயா சாப்பிட
வந்துட்டியா நான் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்கேன் மனுஷ மூளையோட weight என்ன 1250 grams இந்த உலகத்திலேயே அதிகமான ஆயுதங்களை இறக்குமதி பண்ற நாடு இந்தியா இப்ப தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற சட்டமன்ற தொகுதி எத்தனை 234 Number of jails in India? 1276. Adil 113 central jails, 309 district jails, 769 sub jails, 16 women jails, 28 open jails, 25 special jails, 10 Boston schools, 6 other jails. Good. Idhila inni kirikra kaidi galore enni ka. Rendu lachatti yedu bati yada ayathi munnu ti naal. Baar the Reserve Bank kanak padi. Nama naat le kirikra fake currency orde enni ka. Naal lachatti padhan jayaran kodi. Palle darven nami ke illa tirman atta sandhi chola nama naat prime minister. Atal Bihari Vajbai. No. It's PV Narasimha Rao. Hey, Vijay, what are you doing? What are you doing? Stop it! Come on, come on, come on! Come on, come on, come on! Vijay, come on! Come on, come on, 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 come on! Come on, come on! நம்ம ஊருக்கு டிவி காரங்க வந்திருக்காங்களாமே நம்ம ஊருக்கு டிவி காரங்க வந்திருக்காங்களா இவ்ளோ சின்ன குக்கிராமத்துல பிறந்த நீங்க கிராஜுவேஷன் கம்ப்ளீட் பண்றதே ரொம்ப பெரிய விஷயம் அப்படிப்பட்ட நீங்க ஐஏஎஸ் க்கு செலக்ட் ஆயிருக்கீங்க இது எப்படி சாத்தியமாச்சு இத பத்தி நம்ம பேசிறதுக்கு முன்னாடி நான் கேக்குறதுக்கு பதில் சொல்லுங்க இவ்ளோ பெரிய காட்டுக்குள்ள இந்த சின்ன கிராமத்துக்கு எப்படி வந்தீங்க ஸ்டேட் மேப்ல 1 வீக் ட்ரை பண்ணோம் கிடைக்கல District map ல 2 days try பண்ணோம் no result google ல கூட search கொடுத்தோம் உங்க ஊர் பேர்லயே நிறைய ஊர்ங்க இருக்கு ஆனா அதுல ஒரு ஊர் கூட உங்க ஊர் கிடையாதுன்னு தெரிஞ்சது இந்த forest ல உள்ள ஆளுங்கள புடிக்கிறதுக்கே 2 days க்கு மேல ஆயிடுச்சு main road ல இருந்து இங்க வர்றதுக்கு half day க்கு மேல ஆயிடுச்சு இப்போ நீங்க இருக்கிற கிராமத்தோட பேரு சூரக்கோட்டை நான் ஐஏஎஸ் படிக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணமே என்னோட இந்த கிராமம் தான் அடிப்படை வசதி இல்லாம இவங்க படுற கஷ்டம் தான் எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் இதுவரைக்கு எந்த முன்னேற்றமும் இல்லாத இந்த கிராமத்தோட இவங்க தலையெழுத்து மாறணுங்கிறதுக்காக தான் நான் ஐஏஎஸ் படித்தேன் ஒரு வேடிக்கை என்னன்னா நான் ஐஏஎஸ் செலக்ட் ஆன விஷயம் டிவியில் வந்தா கூட அதை பார்க்க எங்க டிவியும் இல்லை கரண்ட்டும் இல்லை பேப்பரில் பார்க்கலான்னு ஆசைப்பட்டாலும் எங்க ஊருக்கு பேப்பர் வராது அப்படியே பேப்பர் வந்தாலும் படிக்கிற அளவுக்கு படிச்சவங்க யாரும் இந்த கிராமத்தில் இல்லை
அது உன் ரேஞ்சுக்கு குறைவாக தான் இருக்குன்னு தோணுச்சு அது வந்து அதான் அந்த கிஃப்ட்டு நானா ஏன் இருக்கக்கூடாதுன்னு ஒருத்தரு <laughs> என்ன 
विजय 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 ये ना चुनकर विजय विजय करना दर्द पार विजय विजय பைத்தியம் அதேதான் எனக்குள்ளேயும் இருக்கு என்னோட சின்ன வயசுல இருந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல யாரும் செய்யாத சாதிக்காத ஒரு பெரிய விஷயத்த இந்த உலகத்துல செய்யணும்னு நான் துடிச்சேன் அதனாலதான் சயின்டிஸ்ட் ஆனே கடந்த நாற்பத்தஞ்சு வருஷமும் வேற எந்த சிந்தனையும் இல்லாம ஒரே விஷயத்த சாதிக்கணும்னு கூறியா இருந்தேன் அது என்னன்னா இந்த உலகத்துல இறந்து போன மனுஷனுக்கு மறுபடியும் உயிர் கொடுக்கணுங்கிறது தான் என்னோட சின்ன வயசு கனவா இருந்தது கடந்த நாற்பத்தஞ்சு வருஷங்களா ராத்திரி பகல்னு கூட பார்க்காம ரொம்ப கடுமையா ஆராய்ச்சி பண்ணி ஒரு வைரஸ உருவாக்கினேன்ல நம்பிக்கை இல்லாம நான் அதை கைவிட நினைக்கல பிளீஸ் தயவு செய்து எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடு அந்த டெட் பாடி எனக்கு கூட விஜயோட டெட் பாடி எனக்கு கூடு பிளீஸ் உன்னோட விஜய்க்கு மறுபடியும் நான் உயிர் தரேன் பிளீஸ் என்ன நம்ப
சார் சக்சஸ் சார் உங்க நாற்பத்தஞ்சு வருஷ கனவு நிறைவேறிடுச்சு வாங்க சார் வந்து பாருங்க என்னோட <laughs> 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 இதுக்கு மேலே மனுஷா இருக்க மாட்டேன் வா போயில இப்போ பாடி எங்க இருக்கு அது எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் சூரக்கோட்டை விஜய் இன்னமும் உயிரோடதா இருக்கா அன்னைக்கு விஜய்க்கு பக்கத்தில் இருந்த மரத்தை மின்னல் தாக்கி இருக்கு அந்த ஷாக்ல விஜய் கிளினிக்கலி டெட் ஆனாரு என்ன சொல்றீங்க உங்களுக்கு புரியற மாதிரி சொல்லணும்னா விஜய் கோம போனாரு ஆனா எனக்கு தேவையான அந்த டெட் பாடி மட்டும்தான் மின்னல் தாக்குனதுக்கு அப்புறம் அந்த இடத்துக்கு வந்ததும் நான் தான் பல்ச பார்த்து டெத்த கன்ஃபார்ம் பண்ணது கூட நான் தான் அப்போ உயிரோட இருந்த விஜய உயிர் போயிடுச்சுன்னு சொன்னதும் நான் தான் எதுக்காக எதுக்காக இப்படி செஞ்சீங்க எத்தனையோ டெட் பாடிஸ பரிசோதனை பண்ணி வெற்றி கிடைக்காம போன எனக்கு கோமாவில இருந்து விஜய் பாடி கிடைச்சது கோமாவில இருக்கிறவங்க ரொம்ப கம்மியா தான் ஆக்சிஜன் எடுத்துக்குவாங்கிறதுனால அந்த சவப்பட்டியில வச்ச சில மணி நேரத்துக்கு அப்புறமும் விஜய் உயிரோட இருந்திருக்காரு அப்படிப்பட்ட பாடியில தான் நான் என் வைரஸை இன்ஜெக்ட் பண்ணேன் என்னோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சக்சஸ் ஆகி விஜயோட பாடி நாமல் நிலைக்கு வந்திருந்தா என்னோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பிப்டி பர்சன்ட் சக்சஸ் ஆன மாதிரி தான் தோல்வி அடைஞ்சதுன்னா விஜய் நிரந்தரமா வரவே மாட்டேன் இயற்கைக்கு எதிராக போராடணும்னு நினைச்ச என்னோட முயற்சியினால தான் எத்தனையோ பிரச்சனைகள் உருவாகி இருக்கு விஜய் பாடியில இன்ஃபியூஸ் பண்ண அந்த வைரஸ் அது பயங்கரமான சக்தி கொண்டது அது ஒரு நாளைக்கு பனிரெண்டு மணி நேரம் மட்டும்தான் வேலை செய்யும் சூரியன் மறைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அது பாடியில ஆக்டிவேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி ஆக்டிவேட் ஆன வைரஸ் ரத்தத்துக்காக இயங்கும் தனக்கு தேவையான ரத்தத்தை தேடுற முயற்சியில அது யாராலையும் கட்டுப்படுத்த முடியாத சக்தி வாய்ந்ததா மாறிவிடும் அதாவது நூறு பேர் வந்தா கூட ஒரே ஆளா நின்று எதுக்கக்கூடிய மகா பயங்கர சக்தி அதுக்கு வந்துடும் அந்த மாதிரி நேரத்தில் அது கண்ணில் படுற மனுஷனாயிருந்தாலும் சரி இல்ல மிருகமாயிருந்தாலும் சரி அது கொல்லாம விடாது அவர் மனுஷனா இருக்கும் போது எந்த ஊர் நல்லா இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாரோ அதே ஊர் இப்ப சுடுகாடா மாறிக்கிட்டு இருக்கு இந்த பிரச்சனைக்கு காரணம் நீங்க மட்டும்தான் இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகணும்னா அதுக்கு முடிவையும் நீங்க தான் சொல்லணும் ராத்திரி பூராவும் ரத்தத்தை தேடிக்கிட்டு இருக்க அந்த வைரஸ் சூரியனோட வெளிச்சம் பட்டதும் வைரஸ்க்கு சக்தி இழந்துடும் அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அந்த டெட் பாடி காட்டுக்குள்ள எங்க இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சா அந்த வைரஸை டீஆக்டிவேட் பண்ற வைரஸ அந்த பாடிக்குள்ள நான் இன்ஜெக்ட் பண்றேன் அந்த பாடியை கண்டுபிடிக்க எத்தனை போலீஸ்காரங்களை வேணாலும் நான் காட்டுக்குள்ள இறக்குவேன் நாளைக்கு மார்னிங் சிக்ஸ் ஏஎம்ல இருந்து சிக்ஸ் பி எம் குள்ள அந்த பாடியை நான் கண்டுபிடிச்ச தீர்வேன் நீங்க ஆரம்பிச்ச இந்த பிரச்சனைய நானே தீர்த்து வைக்கிறேன்
ஒரு இடம் விடாம எல்லா இடத்தையும் தேடி பாருங்க பள்ளோ பொதரு எது தெரிஞ்சாலும் உடனே செக் பண்ணி பாருங்க ஓகே மூ கமான் எந்த இடத்தையும் விடாம தேடுங்க அங்க போய் பாருங்க சார் டைம் ஆல்ரெடி சிக்ஸ் ஆயிடுச்சு சார் நம்ம காட்டோட நடுப்பகுதியில் இருக்கோம் சார் இங்கிருந்து வெளியே போகிறதுக்கு குறைஞ்சது ரெண்டு மணி நேரம் ஆகும் சார் சார் இந்த சத்தத்தெல்லாம் கேட்கும்போது எனக்கு நம்ம ரவி எங்க சார் இவ்வளோ நேரம் நம்ம கூட தான் சார் இப்போ திடீர்னு எங்கே போட்டேன்னு தெரியல சார்
சார் நம்ம கூட வந்த ஆபிசர்ஸ் எல்லாருமே செத்து போயிட்டாங்க சார் நம்ம ஆளுங்களும் போய் சேர்ந்துட்டாங்க சார் சார் இப்ப மிச்சம் இருக்கிறது நீங்களும் நானும் தான் நானே கொண்டுடுவேன் ஏன் இப்படி பயந்து சாகுற இவ்வளவு பயம் இருக்கவன் ஏன் போலீஸ் வேலையில சேர்ந்த இதுக்கு நீ செத்த தொலைவு
When you study being forced to climb and shit and have your back heavy be the lost your mind Especially when you done been down for so much time Getting up don't even really ever cross your mind Achamilla teenage sick a lilla college Bund the program now you in the six Check the speed of young guys, mean to buy a package, up could him the code again get six. Chinna chinna sick a little than the colour signal, I did in the atamilla six. Atamilla batagal, I la milla met the gay, part again the party and love six. Campus on the talking, get in the chatting, kiss on the sulfur. Papa will let me think him up here, the fighting, the tap on the agadari. Six. 